welcome back to our channel. In the class, we have a photosynthesis in higher plants in the chapter. Uh, site of photosynthesis and the pigments involved in photosynthesis. These are the topics. In this class, we will discuss the topic and that is about photosystems. In the class, we have a light reactions in the mesophyll cells, chloroplasts, thylacode membrane. Granule is in the thylacode membrane. Light reactions are not so, Light reaction is so, light energy, chemical energy to convert in the process. That process is called quantum conversion. Okay. So, chemical energy in the form of chemical energy in the form of ATP and NADPH. So, light energy is ATP and NADPH. That process is called light reactions or photochemical reactions. So, we will talk about photosystems. We will talk about the mechanism of the light reaction mechanism. Okay. So, what are photosystems? A mechanism by which chlorophyll molecules absorb light energy for photosynthesis is known as photosystems. Okay. So, photosystems are particular mechanisms by which chlorophyll molecules absorb light energy for photosynthesis. One photosystem is made up of two photosystem is made up of two components. One photosystem is made up of two components. One reaction center is light harvesting complex plus proteins. Okay. This is the form photosystem. What is the reaction center? What is the light harvesting complex? The reaction center is Plants in photosynthesis involved in the pigments. Now, in the photosystem, reaction center is called chlorophyll A pigment. What I said now, in the photosystem, reaction center is called chlorophyll A molecule. Now, the reaction center is called chlorophyll A molecule. One chlorophyll A forms one reaction center. This light harvesting complex is the same pigments and chlorophyll A will be the pigments and light harvesting complex. That is chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids. This is the same light harvesting complex or LHC. In photosystem, there are hundreds of light harvesting complex, 200 to 400. Okay, uh, chlorophyll pigments, chlorophyll pigments, xanthophyll and carotenoids, so, uh, photosynthetic pigments are uh, light harvesting complex. In the reaction center, there is a chlorophyll A. In uh, the light harvesting complex, there uh, are pigments, uh, including chlorophyll A. And these pigments are uh, uh, pigments, uh, uh, proteins associated with proteins. So, this is associated with proteins. So, LHC plus proteins. Proteins also necessary for photosynthesis. Okay. So, this is the end of photosystems. So, we have a reaction center and LHC molecules. What is the function of this reaction center? So, the reaction center is the function of a particular wavelength light absorb and light energy chemical energy to convert. So, in the reaction center, there is a chlorophyll A. What is the chlorophyll A? This chlorophyll A is the light energy chemical energy to convert. That is the quantum conversion. Okay? Now, LSC molecules are the function. LSC molecules are the antenna. Now, we have a function of the antenna. We have a lot of information about the antenna. Now, the antenna is the function of the LSC molecules. Light energy is absorbed, but the light energy is chemical energy to convert to the reaction center of the chlorophyll A. What do you do? If you absorb the light energy, the light energy is absorbed to the reaction center of the chlorophyll A. Okay? So, the accessory pigments are the same as the antenna, the LHC molecules. If the light energy is absorbed to the light energy, reaction center लिरिक्किन्न chlorophyll A के कोंड़ कुड़कुन्दु अब chlorophyll A इंदे यूम ए light energy ने chemical energy आट convert यूनु अब light energy ए chemical energy आट convert यूगे यह नुरी process reaction center लुम मात्रवे 
സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റണി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എൽ എസ് സി മോളിക്കൂൾസ് ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചുമ്മാ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ എനർജി ക്ലോറോഫിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമ്മൾ റെസനൻസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സിൽ നിന്ന് എനർജി ക്ലോറോഫിൽ എയിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റെസനൻസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഉള്ളത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു അല്ലെങ്കിൽ പിഗ്മെൻ സിസ്റ്റം വൺ ആൻഡ് പിഗ്മെൻ സിസ്റ്റം ടു നമുക്കിതിനെ പി എസ് വൺ ആൻഡ് പി എസ് ടു എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് അതിനെ ചുറ്റി ഒരുപാട് എൽ എസ് സി മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാടുണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എൽ എസ് സി മോളിക്കൂൾസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു നോക്കുക റിയാക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഒരു ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് അതിനെ ചുറ്റി ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അത് പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം വൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ എടുക്കുക ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിന് നമ്മൾ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പറയുക പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിലെ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിലുള്ള ലൈറ്റിനെയാണ് അല്ലെ ലൈറ്റ് ആ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റിനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ക്ലോറോഫിൽ എ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എ സോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് അറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഇനി ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു നോക്കുക അതിലെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിന് നമ്മൾ പി സിക്സ് എയ്റ്റി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി സിക്സ് എയ്റ്റി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ സോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് അറ്റ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സിക്സ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ അതായത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടൂവിലുള്ള റിയാക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആണെങ്കിൽ സിക്സ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ലൈറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൽ എച്ച് സിനെ നോക്കാം ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ എൽ എച്ച് സി ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റിലെ ഫോട്ടോൺസിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിലെ ഫോട്ടോൺസിനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ എച്ച് സി ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണല്ലേ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ ഇവർ ഇങ്ങനെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും റിയാക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആകും അതായത് പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സൈറ്റഡ് ആകും അങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ കയറുന്നു ഇ ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടി എസ് അല്ലേ നമ്മളിത് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണല്ലേ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എ ടി പിയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു അല്ലെ എ ഡി പിയിൽ നിന്നും എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പിഗ്മെൻ സിസ്റ്റം ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു എടുത്താലും ഈ ആൻറ്റിനെ മോളിക്കൂൾസ് അല്
ഇതിൽ ഏത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ എന്നും ടു എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതാണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആണ് ആദ്യം ഈ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആക്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി പി എസ് വണ്ണിൻ്റെ പി എസ് ടുവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്താണ് അല്ലേ ഗ്രാനയിലാണ് ഥൈലക്കോട് മെമ്പ്രയിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ പി എസ് വൺ ഇരിക്കുന്നത് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ ഓഫ് ഗ്രാന ആൻഡ് പി എസ് ടു ഇരിക്കുന്നത് അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ ഓഫ് ഗ്രാന അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ എന്താണ് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തൈലക്കോട് ഇതാ ഇതൊരു തൈലക്കോടാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്തുള്ള തൈലക്കോട് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തൈലക്കോട് ഒരു കോ കുറേ കോവിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഗ്രാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ കുറേ ഗ്രാനം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാന എന്നാണ് പറയുക ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ഗ്രാനത്തിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് ഗ്രാന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാന ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും തൈലക്കോഴ്സ് ചേർന്ന് ഗ്രാനം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഗ്രാന ഓക്കെ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ഗ്രാന ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ സ്ട്രോമ ലാമ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാനത്തെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോമ ലാമൽ എന്നാ പറയുക അത് ശരിക്കും ഒരു തൈലക്കോട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു തൈലക്കോടിൻ്റെ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ ഏതാണ് അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ ഏതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഗ്രാണിയുടെ പ്രോഷനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് എൻസ് ആണ് ഇതാ ഈ റീജിയണും ഈ റീജിയണും ഇവിടെ തൈലക്കോട്സ് മറ്റു തൈലക്കോട്സിനാൽ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ തൈലക്കോടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മറ്റൊരു തൈലക്കോട് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയും ഈ തൈലക്കോടിൻ്റെ താഴെ മറ്റൊരു തൈലക്കോട് വന്നിട്ടില്ല മീൻസ് അവിടെ ആ തൈലക്കോട് റീജിയൻ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയണിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഈ തൈലക്കോട് ഈ തൈലക്കോടിന് ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ രണ്ടുപേരും പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തൈലക്കോട് മറ്റൊരു തൈലക്കോടിനാൽ പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ എൻഡ് ആണ് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസ് അല്ലേ ഫ്രീ അല്ലാത്ത റീജിയൺസ് അതായത് ഇടുങ്ങി ഇടുങ്ങിയ പോർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ നടക്കുന്നത് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസിലും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു നടക്കുന്നത് അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസിലും ആണ് പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോമ ലാമല്ലേനെ നോക്കാം ഇതാ ഈ സ്ട്രോമ ലാമല്ല സ്ട്രോമ ലാമല്ലേയും ഒരു തൈലക്കോടാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കില്ലേ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ ആണോ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ ആണോ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഇത് ശരിക്കും നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺ ആണല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ഒരു തൈലക്കോടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും വേറെ തൈലക്കോട്സ് ഒന്നുമില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൻ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ഇവിടെയും നടക്കാം എവിടെ സ്ട്രോമ ലാമല്ലേലും അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ എവിടെ ഒക്കെ നടക്കാം നോൺ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസ് ഓഫ് തൈലക്കോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാന അതുപോലെ സ്ട്രോമ ലാമല്ലേ ഈ രണ്ട് റീജിയൺസിലും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ നടക്കാം ബട്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസ് ഓഫ് ഗ്രാന ഗ്രാനയിലെ അപ്രസ്ഡ് റീജിയൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു എവിടെ ഇല്ല സ്ട്രോമ ലാമല്ലയിൽ ഇല്ല സ്ട്രോമ ലാമല്ലയിൽ ഉള്ളത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആണ് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു